ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் நீங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து கோவிட் நைன்டீனுடைய கம்ப்ளீட் அப்டேட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்க வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுல இந்தியா எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு வேக்சின் இன்னும் எத்தனை நாளில் நம்ம கைக்கு வரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரிசர்ச்சில் எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஏதாவது அப்ரூவல் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் அது எவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க வேர்ல்ட் லெவல் அப்படிங்கிறதையும் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் உலக லெவலில் பாதிக்கப்படுஞ்ச மக்கள் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் பேர் இதனால் உயிரிழந்தவர்கள் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் பேர் இதனால் வந்து ரெக்கவர் ஆனவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்தி எட்டாயிரம் பேர் ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது பேர் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க எழுநூற்றி ஐம்பது பேர் உயிர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஐயாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தி பேர் இதனால் ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க பட் இந்த இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது அப்படிங்கிற நம்பர் இப்போதைக்கு கம்மியாக தெரிஞ்சாலும் ஆறாயிரம் அப்படிங்கிற நம்பர்லேருந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது நம்பருக்கு வந்து அந்த ஜம்ப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லோரும் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் பட் வேர்ல்ட் லெவலில் இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் இந்த லாக்டவுன் லிஃப்ட் ஆகிறதா இருக்கட்டும் நம்ம இயல்பு நிலை திரும்புறதா இருக்கட்டும் எல்லாரும் வேலைக்கு போய் மாத சம்பளம் முழுசாக அவன் கைக்கு வரதா இருக்கட்டும் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாலே இந்த நிலை மாறப்போகிறது கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது வேக்சின் யாரெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை சென்டர்ஸ் முதல்ல இதுக்காக அலாட் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்ட் லெவலில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நூற்றம்பது ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் போய்ட்டு இருக்குது இது வரைக்கும் வந்து வேக்சின் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பாதிப்படைக்கக்கூடிய இந்த வைரஸோடைய அந்த மாதிரியை எடுத்து பிளட் சாம்பிள் எடுத்து ஒரு லேபில் அதை வச்சு வளர்ப்பாங்க வளர்த்து அவங்க எல்லா கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ் அல்லது இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச வைரஸ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்த வைரஸை வந்து அதை வந்து கில் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு வேக்சினை வச்சு அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து வேறு ஏதாவது ஒரு வைரஸ்களுடைய மாதிரி எடுத்து இதோட கலந்து பார்த்து அந்த வைரஸ் சாகுதான்னு பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நிறைய சாம்பிள்ஸ் எடுத்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த வைரஸ் அங்கே லைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த வைரஸோட வேலை செய்யவங்கனால மற்ற எல்லாருக்கும் பாதிப்பு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஹைலி சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பர் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பிபி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அவ்வளோ ஹை ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு சூப்பர் சேஃப் லேப்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் இல்லை ஸோ வெரி ஸ்பெசிஃபிக்கான கண்ட்ரீஸில் வெரி ஸ்பெசிஃபிக்கான இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால நூற்றம்பது இடங்களில் மட்டும்தான் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜெர்மனி என் யூகே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற இந்த ரேஸில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா அவங்க வந்து ஹியூமன் டெஸ்ட்டுக்கே அப்ரூவல் வாங்கி தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு ஆல்ரெடி ஹியூமன் ட்ரையலில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஹியூமன் ட்ரையில் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால தான் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ரேஸில் வந்து ரொம்ப முன்னாடி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ எந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் வந்து ஜெர்மனி யூகே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து பதினெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங் ஹியூமன் அதாவது ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டு இந்த ஆன்டிபாடி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வந்து அவங்க உடம்புக்குள்ளே செலுத்தி அதில் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறாங்க அடுத்து செகண்ட் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஹைலி ரிஸ்காக இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்கள அவங்களுக்கு இந்த இந்த ஆன்டிபாடியை இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தட் சி இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ரிஸ்கான விஷயம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தான் பட் அவங்க வாலண்டியர்ஸ் அவங்களே வந்து எங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் இருக்கோம் எப்போனால நம்ம உயிர் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பட் பை த லக் அந்த ஆன்டிபாடினாலே இவங்களுக்கு அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் குறைஞ்சி குணமடைஞ்சிட்டாங்கன்னா நல்லது தானே ஸோ அதனால தான் வாலண்டியர்ஸ் அவங்களே இப்போ என்ரோல் ஆயிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன பணம் உண்டோ அதை அந்த அரசாங்கம் கொடுக்கறது ஸோ ஜெர்மனியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் வாலண்டியர்ஸ் இது வரைக்கும் வந்து டெஸ்ட்டுக்காக என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜெர்மனி இது வரைக்கும் பண்ண ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்டில் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஆன்டிபாடி அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்டுங்கிறது வேறு வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது வேறு அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது இதோட அப்சர்வேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸுக்கு போட்ட இந்த வேக்சினேஷன் அதாவது ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா இதோட ரிசல்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வரதுக்கே வந்து
பை த டைம் வந்து எங்களுக்கு வுஹானில் இருந்து ஒரு வைரஸ் இப்படி பேண்டமிக் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் வந்து எங்கள் எங்களோட லேபில் வந்து அதோட மாதிரிகளை கலெக்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால தான் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் எங்களால் ஒரு ஆன்டிபாடியை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு யூகே சயின்டிஸ்டும் சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரொஃபஸர் சாரா கிபர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வாலண்டியர்ஸ் வந்து செட் பண்ணி தேர்ஸ்டே வந்து இந்த ஹியூமன் ட்ரையில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் போட்டு ஒன் வீக் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா வந்து டெஃபினட்டாக மற்ற ஐயாயிரம் பேருக்கும் அடுத்தடுத்த ஃபேஸில் கொடுத்துட்டே இருக்க போகிறோன்னு சொல்லி ரொம்ப சாரா ப்ரொஃபஸர் சாராங்கிறவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வாலண்டியர்ஸுக்கு வந்து முன்னாடியே எந்தெந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க கை வீங்கலாம் உங்களுக்கு காய்ச்சல் வரலாம் உங்களுக்கு டெத்து கூட நடக்கலாம் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த வாலண்டியர்ஸ்லாம் ஓகே சொல்லியிருக்காங்க ஜெர்மனிலேயோ யூகேலேயோ வந்து இப்போ வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு மேலே ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஆன்டிபாடிஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ ஆன்டிபாடிஸ்னா என்ன வேக்சினேஷன்னா என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ உங்கள் உடம்புக்கு ஒரு வைரஸ் வருது ஒரு காய்ச்சல்னால இல்லைன்னா பாக்டீரியல் வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புல லிம்போசைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து தன்னுடைய உடம்புல ஏதாவது ஒரு வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதற்கு எதிராக உடனே ஒரு பிளாஸ்மாவை ரெடி பண்ணி அதுல இருந்து ஆன்டிபாடிஸை ஜென்ரேட் பண்ணி மல்டிபிள் ஆன்டிபாடிஸை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த வைரஸ் பாக்டீரியா அஃபெக்ட் பண்ணும் அதை கில் பண்ணும் இதான் வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தோட வேலை அதுக்கு முக்கியமான வேலை செய்யறது இந்த லிம்போசைட்னு சொல்லக்கூடியது இந்த அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த லிம்போசைட்னால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த மெமரிஸ்க்கு வந்து அதாவது மெமரி செல்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன எதுக்கு இருக்குன்னா மெமரி செல்ஸ் வந்து இப்ப இந்த பிளாஸ்மா கிரியேட் பண்ற ஆன்டிபாடிஸ்னால அது செத்து போயிடும் ஓகேவா அந்த டை வைரஸோ பேக்டீரியாவோ செத்து போயிடும் ஆனால் அந்த மெமரி செல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த பாக்டீரியா அவங்க உடம்புக்கு வந்துச்சுன்னா அதே மாதிரியான ஆன்டிபாடிஸ் அந்த பிளாஸ்மா வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அந்த பவர் உங்க இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு இருக்கு இப்போ ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்டுக்கும் வேக்சினேஷனுக்கும் இதுல இருந்தால் வந்து சட்டில் டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்ல போறேன் பாருங்க ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் கொடுக்கறது மூலமா ஏற்கனவே அந்த அனிமல்ஸுக்கு வந்து ஒரு வைரஸ் வந்திருக்கும் எக்ஸாம்பிள் அடினோ வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் இருக்கு அது சிம்பான்சிக்கு வந்திருக்கு அந்த வைரஸை வந்து கில் பண்ணியிருக்காங்க வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த வேக்சினோட அந்த அடினோ வைரஸோட எடுத்து இந்த கொரோனாவில் ஸ்பைக் இருக்கு இல்லையா மேலே அந்த ஸ்பைக் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதில் காம்பினேஷன் வச்சு தான் இந்த ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது இந்த ஆன்டிபாடி கொடுத்தா இம்யூன் சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த வேக்சினேஷனை எடுத்துக்கிட்டு ஃபைட் பேக் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறாங்க இது வந்து ஆன்டிபாடி வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது டைரக்டாக கொரோனா வைரஸ் அதோடையே வந்து லேபில் வந்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அதை கில் பண்ணியிருப்பாங்க அதை கில் பண்ணதுக்கப்புறம் இம் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு அந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு அந்த பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஆன்டிஜனை கிரியேட் பண்ணி இந்த கொரோனா வைரஸை கில் பண்ணிவிடும் மெமரி செல்லும் கிரியேட் ஆகிடும் பட் ஆன்டிபாடியால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதை கொடுக்குறீங்க வேற ஒரு அடனோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸோட சேர்த்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்பைக்கையும் சேர்ந்து கொடுக்கறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு தப்பான ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் வந்துடும் தட் வந்து அதோட டார்கெட்டை விட்டுட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிபாடியை டக்குன்னு போய் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் கில் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸுக்கு மிகப்பெரிய ஹேர்டில் பட் தட் இஸ் வந்து இப்போ லாஸ்ட் டென் டென்த் டென் இயர்ஸாக டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜியில் வந்து பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்ததுனால இந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தால் அதை கில் பண்ண முடியாமல் அதோட சேர்ந்து அதோட நேச்சரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட ஆக்சுவல் டார்கெட்டை கில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு அது டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்கறது மூலமாக இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரோனா வைரஸை விட்டுட்டு உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ண வைரஸை கில் பண்ண ட்ரை பண்ணிடும் அதுதான் இந்த ஆன்டிபாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹேர்டில் பட் வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது மூலமாக நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வைரஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கீங்க பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்கள் அஃபெக்டான வைரஸை உங்கள் பிளட் சாம்பிள்லேருந்து எடுத்து லேபில் வச்சு அதை கில் பண்ணியிருப்பாங்க அதை 
கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ஸோ நம்மள்ட்டு இருக்கிற அந்த லிம்போசைட்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஏதாவது ஒரு லிம்போசைட் செல் வந்து அந்த ஆன்டிஜனை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஆன்டிஜன் கூட ரெண்டு குளோன் ஆகி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய வந்து பி செல்ஸ் அதாவது ஒய் டி செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை அதை வந்து பிளாஸ்மா தான் அந்த பிளாஸ்மாவை கண்டுபிடிச்சு அந்த பிளாஸ்மா வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடிஸை ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போ நான் சொல்கிற ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இந்த வைரஸுக்கு கில் பண்றதுக்கான ஆன்டிபாடிஸை இம்யூன் சிஸ்டமே கிரியேட் பண்ணது அப்படிங்கறதுனால அதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது திருப்பி இம்யூன் சிஸ்டமே அந்த ஆன்டிபாடிஸை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ற பிளாஸ்மா அந்த பிளாஸ்மால இருந்து கிரியேட் ஆகிற ஆன்டிஜென்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் வச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா கில் பண்ணிடும் மெமரி செல்லும் கிரியேட் ஆயிடும் ஸோ செகண்ட் டைம் நீங்க இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ஆல்ரெடி இது தெரியும் இந்த பேட்டர்ன் ஓகே இந்த வைரஸுக்கு நம்ம இன்ட்டு ஆன்டிஜன் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி உடனே அந்த பிளாஸ்மாவை பண்ணி அந்த பிளாஸ்மா வந்து மல்டிபிளா ஜென்ரேட் ஆகி மல்டிபிள் ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த கொரோனா வைரஸை கொண்டுடும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிக்கும் வேக்சினுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இப்ப இவங்க கண்டுபிடிக்கிறது ஃபுல்லாவே ஆன்டிபாடிஸ் தான் இட் மே ஒர்க் இட் மே நாட் ஒர்க் ரெண்டுமே இருக்கு இது ஒர்க் வேலை செய்யலாம் வேலை செய்யாமலும் போகலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கு பட் அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மாசம் வந்து குறைஞ்சது ஆகும் அதாவது வந்து இந்த வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பட் இதோட ஸ்பிரிட்டை குறைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்றாங்க பட் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் சுதா சேஷன் அப்படிங்கிறவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் டெக்னிக் கூட்டம் அதாவது ரிவர்ஸ் வேக்சினாலஜி அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ டெக்னாலஜி தான் வந்து இப்போ இருக்கிற வைரஸ் கொரோனா வைரஸே எடுத்து இவங்க பண்ணாமல் அதோட ஜெனரிக் பேட்டர்னை எடுத்து சிஸ்டமில் பொருத்தி பார்த்து காம்பினேஷன் ஆஃப் வைரஸை எடுத்து அதோட பொருத்தி பார்த்து ஏதாவது ஒன்று நல்லிஃபை ஆகுதான்னு பார்த்து அதுல இருந்து வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கிற பாங்க இது வந்து இது வந்து நம்ம நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வளர்ந்தது நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்தது பயோ டெக்னாலஜி வளர்ந்தது அப்புறம் வந்து மைக்ரோ பயாலஜி வளர்ந்தது இது எல்லாமே வந்து நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கண்டதுனால தான் இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த சுதாசேஷன் சொல்ற மாதிரி ரிவர்ஸ் வேக்சினாலஜி டெக்னிக் எல்லாம் வந்து பண்ண முடியுது ஸோ ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஆன்டிபாடிஸ் வச்சு நம்ம இப்போதைக்கு தடுக்க தான் முடியுமே தவிர அன்லெஸ் வேக்சினேஷன் வந்தால் ஒழிய இந்த நிலை மாற போறது கிடையாது ஸ்ப்ரெட் குறைஞ்சாலும் ஆன்டிபாடி யூஸ் பண்ணி நீங்க திருப்பி அந்த வைரஸுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகணுங்க அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸ்னால எதுவும் பண்ண முடியாது வைரஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் ஸோ வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சா தான் இதுக்கு ஒரு தீர்வு வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த நேரத்தில் மக்கள் எல்லாரும் வெளியே வர்றதை வந்து தயவு செய்து வந்து குறைச்சிங்க தேவைக்கு மட்டும் ஃபுல்லா மாஸ்க் வச்சுக்கோங்க ரைட் சைட்ல அட்லீஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட்ல மட்டுமாவது வந்து கிளவுஸ் போட்டுருப்பாங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ரொம்ப மஸ்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க தேவையில்லாம ரோம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இது வந்து ஊரை சுத்தி பார்க்குற நேரம் இது கிடையாது ஸோ உங்க வீட்டுல இருக்கிற அப்பா அம்மா வந்து உங்களால் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டாம் உங்க அப்பா அம்மா அஃபெக்ட் ஆனதுனால நீங்க அஃபெக்ட் ஆனதுனால பக்கத்து வீட்டுல இருக்க தனிமைப்படுத்த வேண்டாம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் சமூக பொறுப்பு அப்படின்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு ஸோ அந்த பொறுப்புல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி இந்த கொடிய நோய் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸை உலக மக்கள் அத்தனை பேரிடத்தும் நிற்க வேண்டும் அந்த பிரார்த்தனையை முன்னிறுத்தி கொண்டு இன்னொரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன